Hi guys, good morning everyone. We are on to our next chapter, which is RBI's role, monetary and financial management. Basically, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी RBI का रोल होता है and whatever RBI's role has been in the past one to two years since COVID crisis. So, what has RBI done? What are the steps RBI has taken? We try and decode those steps. दिखने में बहुत difficult लगते हैं, but they are very very easy. Uh, believe me and we are going to decode them and we are going to understand them and make them very very easy for you guys economic survey has talked about these uh, different steps in detail economic survey has mentioned these steps in detail and therefore there might be an expectation that uh, a question can come up as to the monetary steps as well as the financial steps taken by the government and the rbi in order to make sure that the balance between inflation and growth is maintained that is the ultimate objective they have to keep both of them in control uh, by which i mean inflation in control and maximize growth as much as possible okay so let us start discussing them one by one this is the entire content table that we are going to look at today number 1 we will be starting with uh, an understanding of what is m0 what is m1 what is m2 what is m3 and what is money multiplier then we will move to what is repo reverse repo what is monetary policy transmission there have been interview questions on monetary policy transmission and a lot of new things have also come up so they might also be asked which i will be discussing further in point 3 which is what is variable rate reverse repo v triple r fourth i will be talking about what is special long term repo operation and fifth i will be talking about gsec acquisition program program so these are all the conceptual things that i'll be talking about this will be followed by a discussion on various other things related to R rbi's uh, uh, you know monetary management steps that were taken so let us start with m0 m3 money multiplier ek example le lete hain pehle chhota sa let me try and explain to you how to differentiate between them fir rakhna padega aapko kuch cheeze but in order to mug them up you need to be able to have a clear understanding as well ki bhai exactly ye hai kya what is m0 what is m3 what is m1 what is m2 what are the differences between them alag alag banaye hi kyun hai all those things okay so let's say a farmer has 1000 rupees he goes and deposits this into the bank so ye bank ke paas aa gaya 1000 rupees okay the bank keeps 100 or 10% of this 1000 with the expectation that if tomorrow a farmer shows up and wants money back aisa to nahi hai ki let's say th these are let's say 100 farmers who have come together and deposited 1000 rupees so aisa to nahi hai ki sare farmers ek sath aa jayenge aur bolenge hame hamare 1000 rupees wapas do so the bank uh, based on its past experience says ki maximum requirement hogi 10% ki so 10% apan rakh lete hain alag let's lend the remaining money so what the bank does is it lends 900 rupees so that it can earn some money out of it it can earn some returns out of it because wo apne paas rakh ke to kya hi karega that's its business 900 rupees let's say the bank uh, lends to an irrigation project which is supposed to enhance the production in the near future of various other things 900 rupees uh, bank ne irrigation project wale ko lend kar diye theek hai na अब वो इरिगेशन प्रोजेक्ट वाला ऐसा तो नहीं है कि वो यूज uh, करेगा या फिर आई मीन बेसिकली व्हाट द बैंक इज डूइंग इज इट इज ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू अनदर बैंक ओके दैट बैंक व्हाट दैट डज इज इट कीप्स नाइन्टी रुपीज एज इट्स बैलेंस एज इट्स रिजर्व विद दी होप कि इरीगेशन प्रोजेक्ट वाला जो है एक साथ तो सारे पैसे निकालेगा नहीं लेट से टेक्स आउट अ मैक्सिम ऑफ टेन परसेंट टूडे सो इट कीप्स नाइन्टी रुपीज एज रिजर्व with the hope that the irrigation project wala will, will take out a maximum of 10% today and the bank lends the other bank lends 810 the remaining money that it has ye paisa lend hota hai kisi factory wale ko ye bank 3 ke paas gaya so this was bank 1 this is bank 2 this is bank 3 okay now this bank also uh, keeps 81 rupees as reserves and lends the money further and the cycle goes on ये साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल है ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी ऑफ मनी क्रिएशन बाय बैंक 
अब आपने देखा फर्स्ट इंस्टेंस में देर वॉज ओनली वन थाउजेंड रुपीज नाउ दिस वन थाउजेंड रुपीज इज द एक्चुअल करेंसी एक्चुअल में आप जो नोट देखोगे वो ये हजार रुपए है बट वट एवर इज हैपनिंग आफ्टर दिस थाउजेंड रुपीज नाइन हंड्रेड एट हंड्रेड टेन एटी वन नाइनटी हंड्रेड दिस इज ऑल हैपनिंग इन अकाउंटिंग बुक्स ये इसमें कोई करेंसी इन्वॉल्व नहीं है सो द बैंक इज कीपिंग हंड्रेड रुपीज आउट ऑफ दिस वन थाउजेंड एंड लेंडिंग नाइन हंड्रेड डजेंट मीन एक्चुअल में नौ सौ रुपये करेंसी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं इट इज ओनली हैपनिंग ऑन पेपर इट इज ओनली हैपनिंग इन डिजिटल फॉर्मैट तो इस तरह से बैंक जो है मनी क्रिएशन करता है दिस इज हाउ अ बैंक creates money okay so what is a, whatever is happening after 1000 is actually happening on paper and not in reality and that is the difference between m0 and further m m0 is this actual mein kitna paisa hai actual mein economy mein kya hai aur uske baad jo bhi complexity badhti ja rahi hai as complexity of money increases as uh, different types of reserves and savings and deposits and lendings come into the picture it gets more and more complex the quantity of money in the economy also increases because actually in reality there is only 1000 1000 rupees in the system but in reality in reality what is happening is 1000 plus 900 plus 810 in this cycle we have already created 2710 rupees in the economy so this is a the money the quantity of money is increasing in the system because of the function of money multiplier or money creation jo ki hum normally uh, layman terms mein bolte hain and this is the difference between m0 and further m i hope now it is clear now let's come back and try and understand what is m0 and how does it become more complex turn into m1 m2 m3 okay m0 is also called as reserve money high powered money base money or central bank money तो एम जीरो को हम रिजर्व हाई पावर्ड बेस या फिर सेंट्रल बैंक मनी भी बोलते हैं वट एग्जैक्टली इज देयर इन एम जीरो एम जीरो इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मनी सबसे बेसिक फॉर्म जो है उसको हम एम जीरो बोलते हैं जो वहाँ पे हजार रुपए वट इज इट करेंसी इन सर्कुलेशन करेंसी विद पब्लिक इज डिफरेंट देन करेंसी इन सर्कुलेशन करेंसी इन सर्कुलेशन इज पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा अभी है करेंसी विद पब्लिक इज हाउ मच मनी द पब्लिक हैज इन इन देयर हैंड्स Currency in circulation would be thousand. Currency with public would be two seven one zero because the public has more money in its accounts. When I say in its hands, it means in its accounts as well. So, लोगों के पास में कितना पैसा? Currency in circulation, the very basic. Bankers deposits with RBI and other deposits with RBI. So, जो भी deposits RBI के पास करता है bank, that also is added, and we arrive at reserve money. Now, this is one method of फाइंडिंग आउट द रिजर्व मनी देर इज अनदर मेथड जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये याद ही रखना पड़ेगा बिकॉज इवन इफ यू अंडरस्टैंड इट यू विल हैव टू ट्राई एंड रिमेंबर इट ओके उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा तो वट एवर करेंसी देर इन सर्कुलेशन प्लस वट एवर द बैंक हैव डिपॉजिटेड विद आर बी आई जो कि एक्चुअल करेंसी है ये दोनों मिला के बनता है एम जीरो और रिजर्व मनी अनदर वे ऑफ सेंग द सेम थिंग इज नेट आर बी आई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट अब आर के पास जितना भी डिपॉजिट है बैंक के थ्रू आर पी आई माइट लेंड इट टू द गवर्नमेंट तो वट एवर आर बी आई हैज गिवन क्रेडिट टू द गवर्नमेंट दैट विल बी एडिट है आर बी आई क्रेडिट टू बैंक एंड कमर्शियल सेक्टर आर बी आई ने जो भी डिपॉजिट आर बी आई के पास है आर बी आई माइट ऑल्सो गिव इट टू वेरियस ऑफ द बैंक एंड कमर्शियल सेक्टर दैट इज एक्चुअल मनी जो भी उसके पास एक्चुअल में सर्कुलेशन में मनी है उसको ही यूज करेगा फॉरन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ आर बी आई दैट इज ऑल्सो रियल मनी क्योंकि वो रुपीज से एक्सचेंज होके इट एक्सचेंज इट इन टू डॉलर तो एक्चुअल मनी है उसका गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटीज टू द पब्लिक दिस विल बी करेंसी इन सर्कुलेशन गवर्नमेंट ने जो भी करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट की है टू द पब्लिक बाय फ्लोटिंग मनी इन टू द सिस्टम दैट इज वॉट दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन एंड यू रिड्यूस नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज ऑफ आर बी आई जो भी नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज हैं आर बी आई की वो यहाँ से हम निकाल देंगे and then we will arrive at reserve money okay so we have to try and remember i hope the fundamental is clear the idea was that only ki aapko funda jo basic funda hai jo basic idea hai wo explain kar de let's come to the next one which is uh, m1 m2 m3 it becomes more and more complex the money in circulation increases as as we move from m0 to m1 to m2 to m3 theek hai na to aise badhta jata hai 
एम वन में इंस्टेड ऑफ हैविंग करेंसी इन सर्कुलेशन जो हैव करेंसी विद द पब्लिक वो बढ़ गया डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आर गए तो बैंकिंग सिस्टम में ओनली द डिमांड डिपॉजिट्स इफ यू एड इन टू एम वन इन टू एम जीरो यू गेट एम वन बट वेन यू एड टाइम डिपॉजिट्स ऑल्सो देन यू गेट एम टू ओके ओनली डिमांड डिपॉजिट्स रिजल्ट इन एम वन प्लस ऑल दी अदर डिपॉजिट्स विद आर बी आई ऑल्सो गिव एम वन एम टू पे जाना है विच मीन्स यू आर एक्सपैंडिंग दी होराइजन ऑफ वट एवर मनी इज देर इन द सिस्टम मतलब एम वन प्लस ऑल द टाइम डिपॉजिट्स डेट आर देर विद द बैंकिंग सिस्टम द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाई बैंक तो जो भी टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उनकी अगेंस्ट ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड और कैन बी इशूड बाई द बैंक तो ऑल द सी डीज इशूड बाई बैंक प्लस टर्म डिपॉजिट्स अप टू वन ईयर एक साल तक के टर्म डिपॉजिट जो है दैट विल ऑल्सो कम इन टू एम टू वेन वी मूव फ्रॉम एम टू टू एम थ्री देन टर्म डिपॉजिट्स ओवर वन ईयर आर ऑल्सो इंक्लूडेड एंड बोरोइंग्स ऑफ बैंक फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड तो जो भी बोरोइंग बैंक करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अफकोर्स इट लेंड इट फर्दर सो दैट विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन एम थ्री ठीक है ना तो हम बेसिकली जो हराइजन है तो दिस इज इट्स समथिंग लाइक दिस दिस इज एम जीरो दिस इज एम वन दिस इज एम टू दिस इज एम थ्री दैट इज वाई एम थ्री इज कॉल्ड एज ब्रॉड मनी एंड एम जीरो इज कॉल्ड एज रिजर्व मनी नियर मनी ये सब बोलते ठीक है ना एम थ्री का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी करेंसी विद द पब्लिक विच इज एम वन उसमें एड कर रहे हैं क्या करके डिमांड डिपॉजिट विद बैंक टाइम डिपॉजिट विद बैंक अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ये सारे हमने एड कर दिए तो एम थ्री आ गया हमारा आई होप दिस इज क्लियर वी कैन ऑल्सो mention the same thing as something like this you can uh, pause the video and go through this as well very very simple koi isme rocket science nahi hai come to money multiplier money multiplier maine aapko bata hi diya hai how money multiplies in the system actually the government and the rbi created only 1000 rupees in the system but the banks multiplied that money in the system because from this 1000 they lent 900 from that 900 they lent another 810 तो ऐसे करके उन्होंने जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है जो मनी वो बढ़ा दिया सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी दैट कैन बी क्रिएटेड गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी सेंट्रल बैंक मनी इज थाउजेंड कमर्शियल बैंक मनी इज टू सेवन वन जीरो सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम यू नो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी दैट विल बी कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर ओके A fall in money multiplier depicts a weak credit creation process by the bank. Money multiplier, if it's falling, what does it mean? If money multiplier is going down, that means instead of two seven one zero, let's say we have two twenty four hundred, or we have twenty two hundred. If money multiplier is going down, that means the banks are not lending as much. Let's say here they are lending only eight hundred. Here they are lending only six hundred. So the banks are not able to lend as much. Okay. so the credit creation system is weak i hope that sequence is clear when will a money multiplier fall when banks park their funds with rbi instead of lending them for ab yahan pe 900 rupees lend na karke what bank does is it parks 100 rupees with rbi and lends 800 okay 100 yahan pe to rakha hi tha additional 100 it is keeping with rbi or doing something else with it not lending it in short and then lending only 800 yahan pe 600 rupees 210 jo bache the it is either keep keeping it with himself with itself or lending it to rbi or doing something else but not lending it into the system system mein wo ja nahi raha paisa that is when money multiplier falls i hope that is clear next pe aate hain what is repo reverse repo monetary policy transmission very very easy to understand what is repo ab yahan pe do hi parties involved hain we have rbi and we have all the all the banks schedule commercial banks so whenever rbi wants when whenever the banks want money banks ko paisa chahiye call money chahiye chote rate chote time period ke liye ek din ke liye aadhe din ke liye do din ke liye teen din ke liye let's say the banks want immediate money for one day icici bank ko immediately paisa chahiye ek din ke liye wo rbi ke paas jayega icici goes to rbi and says I say, say goes to RBI and says, "I want to borrow, let's say, one crore. Okay, I want to borrow one crore at 
your repo rate rbi says okay i will lend you 1 crore but i will lend it to you at a rate called as repo rate which is let's say 4% the bank says okay 4% per annum for one day jitna bhi banega main aapko de dunga with the promise with the promise that i will return this money to you after one day and in order to make sure that icici does not go to rbi or 100 other places and do the same thing and borrow unlimited amount of money ab icici ne rbi ke paas hazar request dal di 1 1 crore ki ek hi din mein कि भाई मेरे को तो हजार करोड़ चाहिए एक 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 करोड़ हजार बार आरबीआई बोलेगा हम कैसे ट्रैक रखेंगे तो आरबीआई सेज यू हैव टू यू हैव टू प्रोवाइड अस सम कोलेट्रल व्हाट विल बी दैट कोलेट्रल आपको कुछ कोलेट्रल हमें देना पड़ेगा दैट विल बी अ सिक्योरिटी कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वेरियस अदर एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज आरबीआई विल से ऐसा कोई सिक्योरिटी आपको हमारे पास रखना पड़ेगा वेन you return the money to us then we will give you back that security so you have to pay us 1 crore plus 4% interest for one day and i will give you back that security i will give that security back to you theek hai na so this is what repo is reverse repo is completely opposite reverse repo is bank has extra cash icici has extra cash icici goes to rbi and says mere paas extra paisa pada hai rakh lo thoda sa interest de dena rbi says okay I will borrow. I am fine with it. I will borrow one crore from you, but I will pay you only three point three five percent interest. I say, say is okay, fine, but you need to keep a security as well as well with me. Tomorrow, what if you don't pay back? Okay, so after one day, you need to give me back one crore plus three point three five percent interest. and i will give you back the security so this is called as reverse repo this is the reason that these two are called as repurchase agreements because we are repurchasing the security underlying this jo bhi security humne dali hai hum usko repurchase kar rahe hain that is why this is called as repurchase agreement i hope this is clear so the bank wants immediate cash in case of repo it goes to rbi and says keep these government securities and give me cash i will buy these government securities back tomorrow rbi says pay me 4% per annum interest for one day reverse repo completely opposite bank has extra cash and no one is borrowing it it goes to rbi and says keep this extra cash in exchange for government securities i will take these government securities tomorrow but i need 3.35% rbi says okay let's do this so this is how repo and reverse repo works What is monetary policy transmission? MPT क्या होता है? Let's try and understand this. Very very interesting, very simple to understand. Complexify कर दिया लोगों ने बहुत ज़्यादा, but बहुत आसान. RBI reduces policy rate, which means RBI reduces repo, reverse repo, CRR requirement, SLR requirement, MSF requirement. Let's say ये सारे rates या बहुत सारे इनमें से rates RBI ने कम कर दिए. In short, RBI is reducing policy rate. What is the objective of policy reducing policy rate? मैंने बोला चार परसेंट की जगह तीन परसेंट लूंगा आपसे या फिर दो परसेंट लूंगा आपसे रेपो पे तो आईसीआईसीआई बोलेगा यार ये तो बड़ा सस्ता हो गया दिस इज सो चीप लेट मी बोरो दिस फॉर वन डे आई बोरो इट फॉर वन डे इंस्टेड ऑफ बोरोइंग वन करोर लेट मी बोरो टेन करोर फॉर वन डे ओके एक दिन बाद में वापस दे दूंगा एक दिन का दो ही लग रहा है आई कैन लेंड इट फर्दर फॉर लेट से फोर परसेंट फॉर एग्जाम्पल आई कैन मेक मोर मनी So RBI is incent, ICICI is incentivized to borrow and lend further using the repo. ICICI will say, "Yeah, it's too expensive. Let me borrow and lend further. Let me make money out of it." So when RBI reduces policy rates, what happens? Policy rate reduces. 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 Policy rate That is done based on a, a formula. मतलब उस पर जो इंटरेस्ट रेट है लेट से द कस्टमर इज पेइंग टेन परसेंट एयर अभी टेन परसेंट कैसे आया तो बैंक आई सी आई सी आई ने बोला ओके फोर परसेंट वॉज माई रेपो विच आई एम पेइंग टू आर बी आई ओके इसके ऊपर मेरी कुछ इंटरनल कॉस्ट थी तो दो परसेंट मेरी कॉस्ट थी खुद की ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके और चार परसेंट लेट से मुझे प्रॉफिट चाहिए दिस इज माई मार्जिन रिक्वायरमेंट ना तो मेरे को प्रॉफिट कमाने कमाने इफ आई वॉन्ट टू सेनेबल इफ आई वॉन्ट टू सर्वाइव इन दी मार्केट 
तो इस तरह से दस परसेंट रेट आया अब नाउ द रेपो रेट हैज गॉन डाउन फ्रॉम फोर टू टू तो दिस एट दिस टेन शुड ऑल्सो बिकम एट परसेंट ये भी कम होके एट हो जाना चाहिए ओके इट शुड नॉट बी टेन एनी मोर इट शुड बिकम एट नाउ दिस इज कॉल्ड एज मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वेन आर बी आई रेड्यूस इज पॉलिसी रेट द इम्पैक्ट ऑन द बोरोइंग रेट ऑफ द कस्टमर शुड बी इमीडिएट बैंक को इमीडिएटली पास कर देना चाहिए इट शुड बी पासिंग ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर इफ दिस डज नॉट हैपन इवन आफ्टर आर बी आई रिड्यूस इज द रेट आर बी आई ने तो रेट रिड्यूस कर दिया पर बैंक ने बोला नो 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 आई एम गो नो कीप इट फोर परसेंट नो 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 आई एम गो नो कीप इट टेन परसेंट तो द बेनिफिट इज नॉट पास ऑन इवन दो दू नो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे तो दो परसेंट हो गया नॉट फोर परसेंट इट इज टू परसेंट नाउ बट द बैंक हैज नॉट रिड्यूज द रेट इट इज स्टिल टेन परसेंट सो इफ इट डजन पास ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर देन वी कैन से दैट द मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज वीक So MPT is basically the link between RBI bank and customer. As RBI reduces its policy rate, the benefit of that reduction should be passed on to the customer. In that case, the transmission of monetary policy is immediate and perfect. Okay. When this doesn't happen, then we can say that MPT is weak. Monetary policy transmission is weak. I hope this is clear. Concept समझ आ गया monetary policy transmission. अब ये RBI करता कैसे और इसमें improvements क्या हो रहे हैं? That is पॉइंट पॉइंट ऑफ कंटेंट ठीक है ना पहले क्या होता था लेट्स से आई सी आई सी आई इज हेयर कस्टमर इज हेयर ओके सो लेट से इट इज टेन परसेंट इससे पहले जो होता था उसको बोलते थे इंटरनल बेंच मार्किंग बेस रेट सिस्टम एम सी एल आर सिस्टम बहुत सारे सिस्टम पहले बेस रेट था फिर एम सी एल आर फिर इंटरनल बेंच मार्क बेस्ड ऑन एम सी एल आर एंड देन एक्सटर्नल बेंच मार्क ओके अभी चल रहा है एक्सटर्नल बेंच मार्क so internal benchmarking in the previous methods i'll i'll just combine them and explain it to you very briefly what used to happen was 10% ka bifurcation icici ne diya wo bifurcation kaise thi icici says okay out of this 10% uh, uh my operating cost is 6% okay it includes all kinds of cost includes the borrowing set which i'm making it जितने में मैं बोरो कर रहा हूँ ये पैसा आपको लैंड करने से पहले और भी बहुत सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं ब्रांच खुली हुई है सैलरीज हैं जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं दैट इज अमाउंटिंग टू सिक्स परसेंट ओके प्लस रिस्क प्रीमियम बिकॉज लेट से ही इज अ फार्मर एंड द बैंक सेज यू माइट नॉट पे बैक आई डोंट नो यू आर नॉट अ वेरी क्रेड वर्दी पर्सन तो थ्री परसेंट देर ओके प्लस आई एम टेकिंग अ मार्जिन ऑफ वन मार्जिन ऑफ वन तो ये बोल दिया बैंक ने पहले यहाँ पे बैंक खेल जाता था दिस इज वेयर द बैंक वुड प्ले इवन इफ नाउ आर बी आई से आर ने बोला कि अभी फोर परसेंट था नाउ इट इज रिड्यूस टू थ्री आई सी एस एस एज वी हैव आर ओन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मूला माई ऑपरेटिंग कॉस्ट इज स्टिल सिक्स परसेंट ये कम नहीं हुई है मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे फॉर्मूला के हिसाब से तो दिस स्टेज एट टेन परसेंट वॉट इज हैपन हेयर इवन वेन आर बी आई रिड्यूज द पॉलिसी रेट द बेनिफिट हैज नॉट बीन पास ऑन टू द कस्ट This used to happen in internal benchmarking and methods which were followed before that. अब R B I ने क्या बोला? R B I ने बोला यार ये तुम तो बेवकूफ बना रहे हो मेरा monetary policy transmission is so weak. So let us remove this method altogether, wherein I C I C I has the responsibility of finding out कि मेरी operating cost कितनी. Bank says, R B I says, I will tell you. Okay, repo या फिर policy rate plus operating cost of course you still have to find out operating cost but now they have specified okay these are the components of operating cost ye let se maine 12 components dal diye yahi components aapko lene hain these are the only components that you can now you cannot escalate your cost over a certain point ya fir ekdam se nahi kar sakte ki yaar abhi to ye this was let's say around 1% and as and this was around 4% and as soon as rbi reduces it to 3% repo rate The bank says no. The operating cost have increased to two. This won't happen. R B पीछे पड़ जाएगा उसके कि भाई क्या कर रहे हो? Because I've already specified the component. Show me the accounting details. How the operating cost have increased in these twelve, uh, you know, different components. So इस तरह से R B I ने उनको फंसा लिया. This is called as external benchmark. I hope this is clear. इसको बोलते हैं external benchmarking. This is the new method that is being followed. The objective is simple: to increase, enhance the monetary policy transmission. Okay.
वट आर द रीजन फॉर अ गुड एम पी डी एक्सटर्नल बेंच मार्किंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एकोमोडेटिव स्टैंड सो वेन देर इज एकोमोडेटिव स्टैंड इट मीन्स दैट आर बी आई इज सेंग और क्लेमिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ग्रोथ वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट इन्फ्लेशन विल स्टे इन कंट्रोल तो हमारा फोकस ग्रोथ पे रहेगा वेन दे आर सेंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ग्रोथ then they are saying that we will not increase that we will not increase not increase what the interest rate policy rate hum policy rate nahi badhayenge because the focus is going to be on growth and not on inflation in the near future okay so by saying this rbi is sending out a message and when they send out this message that we are not going to increase our policy rates then the banks are incentivized ki acha theek hai नियर फ्यूचर में रेट इंक्रीज नहीं होगा अपन भी अपना मार्जिन वगैरह कम कर लेते हैं या फिर उतना ही रखते हैं लेट्स नॉट इंक्रीज इट लेट्स पास द बेनिफिट ऑन टू द कंज्यूमर आई होप दैट इज क्लियर लार्ज सरप्लस सिस्टमिक लिक्विडिटी व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज मोर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है सिस्टम में तो बैंक के पास बहुत पैसा है भाई बैंक बहुत बहुत पैसा है बैंक के पास तो बैंक बोलता है यार ये लैंड तो करना ही है इस पैसे का रख के अचार थोड़ी डालूंगा मैं I'm not going to do anything with this money. I want to earn my living. Let me lend it. When I have a lot of money to lend, I want to lend it. I'll say, okay, instead of ten percent, give me nine percent. I'm happy with it. In any case, I just want to lend this money out. I have a lot of money lying idle with me. Just give me nine percent. It's okay. So the rate reduces. Okay, monetary policy transmission improves, increases. So there's a lot of money floating in the system. I hope that's clear. so whenever there is an interview or an examination uh, you know objective descriptive whatever if they ask you what are the reasons for good mpt these are the three major reasons for good mpt monetary policy okay when gap between the call rate and repo rate is minimum mpt improves iska matlab kya hua ab kya hai do rates hain yahan par weighted average call rate and repo rate repo rate is clear repo rate is the rate at which the banks borrow from rbi what is weighted average call rate a call market hoti hai there is a market called as call market wherein the banks can borrow from each other and lend to each other okay ye market wo market hoti hai jahan pe the banks can borrow and lend to each other sbi icici hdfc yahan pe sare banks hote hain and they are either borrowing from each other or lending to each other theek hai na to bolte hain call money market so let's say yahan par chal raha hai यहाँ पर चल रहा है ऑन एन एवरेज फोर परसेंट पे बोरोइंग लेंडिंग ओवर नाइट दिस हैपन्स ओवर नाइट बोरोइंग एंड लेंडिंग एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए चार दिन के लिए चौदह दिन के लिए ऐसी लेंडिंग बोरोइंग होती है ओके शॉर्ट टर्म लेट्स से तो एवरेज कॉल रेट हेयर इज फोर परसेंट विच विल बी कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉल रेट ओके कहीं तीन परसेंट है कहीं साढ़े तीन है कहीं चार है एवरेज लेट्स इज कमिंग आउट टू फोर दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉल रेट रेपो रेट इज लेट से फाइव रेपो रेट ज्यादा है कॉल रेट कम है what will the banks do the banks will not borrow from rbi the banks will say we can borrow easily from the market at 4% why do we borrow from you at a higher rate to so problem hai because now the rbi has lost control if it wants to you know wants uh, banks to borrow more and increase liquidity in the system it won't work the rbi will not be able to increase liquidity in the system because no bank will be willing to borrow at 5% so the objective of the bank is to reduce the spread between weighted average call rate and repo rate rbi ka objective hota hai inko pass leke aao jitna pass la sakte utna pass le what will happen then for banks it will be it will be synonymous they don't care if they borrow from the call market of, or if they borrow from rbi and if rbi says okay 4% pass mein abhi rbi says let me reduce it to 3.90% the bank say okay now it's near and we have we are going to have a benefit if we borrow from rbi let us borrow more from rbi and lend it further increase liquidity in the system so whatever the bank is whatever the rbi is trying to do by reducing the interest rate it will have an immediate impact what if it was 4.5 instead of 4 it was 4.5 gap zyada hai rbi ke repo mein and weighted average call rate mein gap zyada hai it reduces it to 4.25 koi farak hi nahi padega no impact the banks will say we can still borrow at 4% why do we borrow it from you 
why do we increase our borrowing rate? There is going to be no impact, which means less monetary policy transmission. I hope this is clear. That's how it is connected together. So when the gap between weighted average call rate and repo rate is very, very close, very, very small, then the monetary policy transmission is very, very better, very good. Okay. That is why weighted average call rate is called as a new operating target. So the objective of RBI is to bring the repo rate as closer to the weighted average call rate as possible. इसीलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग टारगेट ये अरबे का टारगेट है इसके पास रखना है अपने को रेपो रेट डू समथिंग सो दैट इट स्टेज नियर टू दी वेटेड एवरेज कॉल रेट ओके रेपो रेट को इसके पास इफ इट इंक्रीज इज आर बी एस एक्स लिक्विडिटी टू क्रिएट अ शॉर्ट फॉल ऑफ मनी इन इट माई कॉन्स टू दर बी आर नॉट आई मीन समझ आ गया होगा आपको आपको बहुत ईजी है ठीक है ना तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एम पी टी का वेटेड एवरेज कॉल रेट का और रेपो रेट का आई होप इट इज क्लियर नाउ वॉट इज वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट सुनने में बहुत डेंजरस लगता है इट लुक्स वेरी डेंजरस बट इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड वॉट रिवर्स रेपो इज रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच आर बी आई कैन बोरो फ्रॉम द बैंक इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द सिस्टम वेन आर बी आई इज बोरोइंग फ्रॉम द बैंक इट इज टेकिंग मनी आउट ऑफ द सिस्टम एंड देर फोर द लिक्विडिटी इन द सिस्टम गोज डाउन नीचे चली जाती है दैट इज रिवर्स रेपो वेरिएबल रेट क्या है ये वेरी सिंपल पहले आर बी आई बोलता था भाई रिवर्स रेपो रेट इज थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट हुए वो वॉन्ट्स टू लेंड अस मनी एट थ्री पॉइंट थ्री फाइव यू मोस्ट वेलकम बैंक से ये तो बेकार रेट है आई कैन गेट अ बेटर रेट इन द मार्केट आर बी आई से इज ओके फाइन लेट मी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू यू लेट्स हैव अ वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट सिस्टम वेर इन यू ऑक्शन एंड फिगर आउट वॉट शुड बी द रेट एट विच यू वॉन्ट टू लेंड मनी टू बैंक से ओके थ्री पॉइंट फाइव अनदर वन से थ्री पॉइंट सिक्स अनदर वन से थ्री पॉइंट सेवन अनदर वन से थ्री पॉइंट टू इसका ये वेरिएबल रेट हो गया बहुत सारे आ गए इसका या तो वेटेड एवरेज निकाल लेंगे या फिर सबको हाँ बोल देंगे कि हाँ तुम इतने में लैंड कर दो बेसिकली वॉट इज हैपनिंग इज यू क्रिएटिंग अ रिवर्स रेपो रेट बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट अगर बहुत सारे बैंक्स हैं देर आर लॉट ऑफ बैंक अवेलेबल इन द मार्केट हो विलिंग टू लेंड मनी टू आर बी आई एट अ सर्टन रेट आर बी आई शुड बी ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग दैट मनी फ्रॉम द सिस्टम सो दैट इट इज एबल टू यूज रिवर्स रेपो फॉर इट्स एडवांटेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव जो था रिवर्स रेपो का वो फुलफिल हो सकता ओके लेट्स नॉट अंडरस्टैंड दिस बाई बॉड एवर आई रिटर्न हेयर आफ्टर कोविड आर बी आई इन्फ्यूज इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द सिस्टम थ्रू बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इससे लिक्विडिटी सिस्टम में डाली उन्होंने बहुत सारी मोर लिक्विडिटी अल्टीमेटली रिजल्टेड इन व्हाट रिजल्टेड इन हाई इन्फ्लेशन ज्यादा लिक्विडिटी से अल्टीमेटली क्या हुआ इन्फ्लेशन इंक्रीज इन द इकोनॉमी दैट हैपेंस व्हेन देयर इज मोर लिक्विडिटी इन द सिस्टम ओके एंड इट हैपन स्पेसिफिकली इन डेवलप्ड नेशन दैट्स वाई दे हैव चेंज देयर स्टैंड टू हॉकिस स्टैंड उन्होंने अपना स्टैंड चेंज करके बोल दिया हॉकिस कर देते हैं अपन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग आर रेट्स पॉलिसी रेट to suck the excessive liquidity in the system rbi launched v triple r where in instead of offering a fixed interest rate or re re reverse repo rate to banks rbi said that the rate can be determined the mark aap hi decide kar lo bhai kya rate hona okay what is the objective excessive liquidity jo hai wo system se khinch lo wapas by offering a variable rate on reverse repo that is all there is to variable re rate reverse repo it was a limited success फेलियर नहीं बोल सकते दैट्स वाई दे कॉल इट अ लिमिटेड सक्सेस बिकॉज वेन दे लॉन्च द फोर्टीन डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नो बैंक वॉज इंटरेस्टेड देन दे स्टार्टेड अ थ्री डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन देन द सम ऑफ द बैंक वॉर इंटरेस्टेड थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ नेक्स्ट इज स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बहुत सिंपल है रेपो अभी क्या होता है एक दिन दो दिन के लिए फॉर वन डेज टू डेज थ्री डेज फोर्टीन डेज आर बी आई is lending money to banks okay now rbi says i am willing to lend you at 4% not for 3 days but for 3 years the bank says oh my god this is interesting we are getting money at such a you know low rate of interest for 3 years not for 3 days this is called as long term repo option it's as simple as that okay RBI lends its repo rate to banks for long term of 1 to 3 years. Bank ke paas 
भाई लोन मिल गया तुमको चार परसेंट पे तीन साल के लिए डू वट यू वॉन्ट यू डोंट हैव टू पे इट इमीडिएटली यू टू पे इट आफ्टर थ्री ईयर्स यू डू वट एवर यू वॉन्ट विद दैट मच बैंक आर वेरी इंटरेस्टिंग वट इज दब्जेक्टिव इंक्रीज लिक्विडिटी इन दिस लिक्विडिटी को सिस्टम में बढ़ाओ दैट वॉज दब्जेक्टिव ऑफ बैंक्स गेट लॉन्ग टर्म फंड एट अ लो रेट दे आर दस एबल टू लेंड एट अ लो रेट टू एक और ऑब्जेक्टिव होता है वेन एवर यू मूव इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम यू नो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म अब आपको कोई लेट्स लेट्स यू मोन टू बोरो फॉर वन मंथ योर फ्रेंड विल से ओके फोर परसेंट लेट्स यू मोन टू बोरो फॉर वन ईयर योर फ्रेंड विल से यार रिस्क ज्यादा है पता नहीं तू गायब ना हो जाए सिक्स परसेंट लेट्स यू मोन टू बोरो फॉर थ्री ईयर्स योर फ्रेंड विल से एट परसेंट तो एज द टर्म इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेज But now what has happened because of uh, long-term uh, repo, RBI is lending the money. So, पहले क्या होता था? Three days के लिए it was lending the money at four percent. The banks were getting money if they wanted money for long run, let's say three years, they were getting it at let's say six percent. Now they're getting it at four percent. So they're very happy. They're like, okay, our cost has gone down. They're going to lend this money at a lower rate. of course because the cost of borrowing has gone down for a long term because they borrowed for long term unhone borrow bhi kiya 3 saal ke liye to kya karega ek customer ko bolega tum mere se 3 saal ke liye loan le lo at 8% it used to be nine, let's say 10 now it has gone down to 8 because this cost has come down from 6 to 4 to bank ka bhi fayda ho gaya ki wo 3 saal ke liye borrow karke 3 saal ke liye lend kar diya jhatak se profit kama liya और कस्टमर का भी फायदा हो गया कि भाई उसको लॉन्ग टर्म का लोन मिले सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पर्पसेस इज आल्सो टू इंक्रीज लेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसमें पैसा बढ़ाना था दैट इज वाई दिस वॉज नॉन आई होप इट इज क्लियर तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे जो आपके सामने मैंने रख दिए नेक्स्ट है जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम वेरी वेरी सिंपल दिखने में बहुत फैंसी है सुनने में बहुत फैंसी है बहुत आसान है लेट मी एक्सप्लेन इट यू कोविड आया द गवर्नमेंट नीड्स मनी इन ऑर्डर टू टैकल द क्राइसिस दे वांट लिक्विडिटी बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना है बहुत सारे लोगों को नौकरी देनी है बहुत सारे लोगों को भत्ता देना है बहुत सारे लोगों को पैसा देना है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे नीड मनी आर बी एस एज लेट मी गेट यू चीप मनी थ्रू जी सेफ आर बी एस एज मैं देता हूँ आपको पैसा कैसे देंगे आपकी एक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इज द गवर्नमेंट विल पे एनी होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी फोर परसेंट इंटरेस्ट रेट फॉर द नेक्स्ट टेन इयर्स ओके दिस इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो मतलब उसमें रिस्क जीरो माना जाता है बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गो बैंक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ लेगी ओके आर बी एस एज आई विल बाई योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी I will buy your government securities and I will pay you cash. Let's say ये सौ रुपये की गवर्नमेंट मैं खरीद लेता हूँ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे और मैं आपको कैश दे दूंगा सौ रुपये ओके अब ये पैसा किसके पास आ गया ये पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया द गवर्नमेंट हैज दिस मनी नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज दिस मनी टू इन्वेस्ट यूज दिस मनी टू स्पेंड कहीं ना कहीं खर्च करेगी लेट्स इट गिव्स इस गिव्स इट टू अ फार्मर इन द फॉर्म ऑफ पी एम किसान ओके The farmer is going to go to the market and spend this money, or part of this money. They are going to go to the market and they are like, okay, let me buy fertilizers, let me buy this, let me buy seeds, let me buy water, let me buy whatever, whatever, whatever. Okay, so it's going to spend this money. Okay, so this is increasing liquidity in the system. In this way, the system will liquidity increase. Will be. So this is the objective of ESEC acquisition program. By using the government securities, RBI infuses liquidity in the system through the government. Now the banks can also. It's not only RBI that can buy these government securities. The banks can also buy these government. Anybody can buy these government. Now we have a retail system wherein any individual, आप के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है, you can invest it. You can go to RBI's website. You will find this retail system link wherein you can create an account for yourself, just like a DMAT account, and you can start investing in government securities. आप कभी भी कर सकते हो government securities. Okay. इट यूज टू हैपन ऑन ई कुबेर ई कुबेर एक सिस्टम होता था पहले पहले वहाँ पे करते थे अभी वो चल रहा है बट एट द सेम टाइम देव ऑल्सो क्रिएटेड अ रिटेल सिस्टम 
दिस वॉज ओनली फॉर बैंक्स एंड फॉर आर बी आई ये खाली बैंक्स और आर बी आई के लिए होता था ओके वट आर द साइड इफेक्ट्स मोर लिक्विडिटी मीन्स लेस वैल्यू ऑफ मनी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अब सबके पास सौ सौ रुपये एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास पहले सौ दो सौ रुपये थे अभी मेरे पास तीन सौ रुपये हैं मेरे साइड में जो बैठा है उसके पास चार सौ रुपये थे नाउ ही हैज़ फाइव हंड्रेड रुपये एवरी मन हैज़ मनी सो दे बिकॉज देर इज मोर मोर मनी इन द सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी विल गो डाउन वैल्यू ऑफ करेंसी गोज डाउन दैट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी सो दिस इज द फर्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ डी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम और इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम एक और साइड इफेक्ट है आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड स्टार्ट राइजिंग अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी सिक्योरिटीज एक करोड़ सिक्योरिटीज निकाल दी सौ सौ रुपये की मतलब सौ करोड़ रुपये बोरो कर लिए या एक दस करोड़ निकाल दी हज़ार करोड़ बोरो कर लिए लोग बोलेंगे द बैंक विल से वेरियस बैंक विल से आर बी आई विल से हवा यू गोन टू पे ऑल ऑल दिस मनी बैक यू टोल्ड एस यू गोन टू बोरो यू नो यूज ओनली वन करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट यू यूज यू हैव ऑलरेडी इशू टेन करोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाउ आर यू गोन टू पे इट बैक आई डोंट नो आई एम नॉट वेरी सर्टन एनी मोर वॉट इफ यू गो बैंक अप सो देर इज अ डाउट इन द माइंड ऑफ द लेंडर द पर्सन हु इज बाइंग दिस गवर्नमेंट सो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट वॉट विल यू से इंस्टेड ऑफ फोर परसेंट नाउ आई वॉन्ट सिक्स परसेंट आई डोंट नो इफ यू गोन टू पे मी बैक और नॉट आई डोंट नो आई डोंट नो योर क्रेडिट वर्दीनेस बिकॉज यू ऑलरेडी इशूड सो मेनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पता नहीं कितना दे पाओगे या नहीं दे पाओगे रिस्क इज मोर आई वॉन्ट मोर इंटरेस्ट आई वॉन्ट मोर इंटरेस्ट ओके एज रिस्क इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड ऑल्सो इंक्रीज ओके सो दिस मीन्स द यील ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड स्टार्ट राइज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी ना द कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कूपन रेट होता है उस वो एड होके रिस्क एड होके वी फाइंड कॉरपोरेट बॉन्ड या फिर कूपन ठीक है ना क्योंकि ये रिस्क फ्री है दिस इज रिस्क फ्री वी जस्ट एड रिस्क टू फाइंड आउट कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड और कूपन आई होप इट्स क्लियर तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द कॉरपोरेट ऑल्सो इंक्रीज उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है एक पॉइंट के बाद इट बिकम्स कॉस्टली और एक्सपेंसिव फॉर देम टू बोरो मनी फ्री आई होप इट इज क्लियर अब यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं आपके जी सेक एक्विजिशन इज क्लियर दो क्वेश्चन आते हैं नंबर वन वॉट इज एकोमोडेटिव स्टैंड जो मैंने आपको बता दिया है रिवाइज कर लेते हैं नंबर टू वाई रेड आर बी आई रिड्यूस पॉलिसी रेट्स आफ्टर फोर जो आपको अभी तक समझ आ गया होगा बट वील जस्ट गो थ्रू एकोमोडेटिव स्टैंड मैंने आपको बता दिया वॉट इज इट वेन दी आर बी आई फोकस इज टू रिमेन ऑन ग्रोथ इन्फ्लेशन टू स्टे इन रेंज दैट्स वॉट दे सेंग एंड पॉलिसी रेट्स टू इधर रिड्यूस और स्टे द सेम ये बोलते हैं कि भाई पॉलिसी रेट्स या तो नीचे जाएंगे या फिर सेम रहेंगे वाई बिकॉज वे फोकसिंग ऑन ग्रोथ वे आर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन विल स्टे इन रेंज वॉट इज द एडवांटेज इट इज सेकेंडिंग अ सिग्नल टू द मार्केट दैट रेट्स विल नॉट इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर सो द मार्केट कैन बोरो एंड इन्वेस्ट मार्केट को सिग्नल भेज रहा है कि भाई आप बोरो करो इन्वेस्ट करो जितना आपको पता है हमें हम रेट्स नहीं बढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म में दैट इज आर एक्सपेक्टेशन दैट इज वाई वी आर सेंग वी आर फॉलोइंग एन एकोमोडेटिव स्टैंड ओके इट इज ऑल्सो सेंडिंग अ सिग्नल टू एफ आई आईज एंड एफ डी आईज कि भाई फोकस जो है सरकार का वो ग्रोथ के ऊपर है फोकस जो है गवर्नमेंट का आर बी आई का दैट इज ऑन ग्रोथ एंड देर फो द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज ब्राइट सो दे वुड वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द इकॉनमी इन्फ्लेशन ऑन द अदर हैंड इज हार्मफुल फॉर देर इन्वेस्टमेंट्स तो अगर हम हॉकी स्टैंड लेते हैं दैट मीन्स वे सेंडिंग अ सिग्नल टू एफ डी आईज एंड एफ आई आईज दैट इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज तो डेप्रिशिएशन होगा करेंसी का यहाँ से निकल लो ओके आई होप इट इज क्लियर दीज आर द टू मेजर सिग्नल्स दैट दे आर बी एस सेंडिंग थ्रू एन अकोमोडेटिव स्टैंड यू शूड रिमेंबर इट दे कैन बी अ क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन वाई रेड आर बी आई रिड्यूस पॉलिसी रेट्स पॉलिसी रेट्स कम ही क्यों किए बहुत सिंपल है इंडस्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज यू वॉन्टेड इंडस्ट्रीज टू बोरो एंड स्टार्ट वर्किंग अगैन ओके एंड एज सुन एज द कंट्री ओपन डप डिमांड सडनली इंक्रीज तो डिमांड जो थी वो तो एकदम से शूट अप कर गई सप्लाई नीचे चली गई इनफैक्ट तो दिस सप्लाई डिमांड डिमांड गैप वेन एवर देर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इट क्रिएट्स क्रिएट्स इन्फ्लेशन अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बिकॉज देर इज सो मच डिमांड आई ऑल्सो वॉन्ट दिस फोन यू ऑल्सो वॉन्ट
मैं बोलूँगा पचास की जगह आई गिव यू सिक्सटी यू विल से नो आई गिव यू सेवेंटी तो इन्फ्लेशन हो गया द वैल्यू ऑफ दिस फोन हैज गॉन अप बिकॉज देर इज लिमिटेड सप्लाई दैट्स वॉट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी राइट नाउ सो सडन सर्च इन द डिमांड सो एंड एट द सेम टाइम द सप्लाई वॉज नॉट इंक्रीजिंग सो आर बी आई सेट ओके लेट्स गिव दीज इंडस्ट्रीज मनी लेट्स हैव दम स्टार्ट देर वर्किंग अगैन लेट्स लेट्स मेक दम वर्क अगैन ठीक है ना उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और एंड एट द सेम टाइम देर विल बी इनफ सप्लाई इन द इकोनॉमी supply not enough to meet the demand risk of inflation due to supply demand gap rbi pushes the industries to borrow at cheap rates ab rbi kaise karega rbi bolega hum to rates control kar sakte hain hum aapko paisa to nahi de sakte directly to hum kya karte hain rates kam kar dete previously you had to pay 10% to borrow now you have to pay only 8% to borrow aapko abhi 8% kar diya apan ne kam kar diya borrow theek hai na policy rates kam kar diya banks uh, now the uh, corporates say okay it's very cheap 8% परसेंट तो मैं कमा ही लूँगा कहीं ना कहीं से इसको इन्वेस्ट करके लेट मी बोरो दिस फायदा हो गया ओके दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोरोइंग एंड यू नो स्पेंडिंग दैट मनी इंक्रीज इन दिस्टम आई होप इट्स क्लियर अदर मेजर्स बाई आर बी आई टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिडक्शन इन पॉलिसी रेट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दिस इज ऑल वॉट रिडक्शन इन पॉलिसी स्पेशल रीफाइनेंस फेसिलिटी टू नबार्ड एन एच बी सिड बी तो यू गिविंग डायरेक्ट मनी टू दीज इंस्टीट्यूशन आपने नबार्ड को पैसा दे दिया एन एच बी को पैसा दे दिया सिट बी को पैसा दे दिया लेंड इट फर्दर यू गिविंग दम डायरेक्ट मनी सो दैट दे कैन लेंड मोर एंड मोर ओके टर्म लिक्विडिटी टू हेल्थ केयर हेल्थ केयर सेक्टर बिकॉज यू वॉन्ट द हेल्थ केयर सेक्टर टू ग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर टू स्टे इन कंट्रोल बढ़ाना है उसको सो दैट कोविड के जो भी क्राइसिस हैपन्स वट एवर क्राइसिस हैपन्स द कंट्री इज एबल टू डील विद इट सो दी आर बी एस सेड let's provide long term money to healthcare sector on a very small uh, low interest theek hai na so unhone steps liye rbi and government took together game together and took steps to reduce the rate at which the healthcare sector could borrow money for the long term special ltro for small finance banks now small finance banks also lend money further to the people or to micro finance institutions to various other स्मॉल 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 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे बिजनेसेस को लेंड करते हैं तो आर ने बोला लेट अस गिव यू लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेट अस गिव यू लॉन्ग टर्म मनी एट अ वेरी स्मॉल इंटरेस्ट एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट व्हिच इज द रेपो रेट स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी आप मार्केट से पहले उठाते थे पैसा तीन साल के लिए यू आर पेइंग लेट्स से फाइव परसेंट फॉर इट नाउ आर बी आई विल गिव यू थ्री ईयर मनी एट थ्री इंटरेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के तो मजे आ गए वेरी लो रेट and it is able to lend this money not it was lending this money let's say at 11% now it is able to lend this money at 9% because its borrowing has gone down its cost of borrowing has gone so small finance bank is able to lend more money have more business and this money is going to produce something in the economy somebody is going to borrow this money produce something in the economy. okay on tap targeted ltro same hai targeted hai ji sahab maine aapko explain kar diya So these were the steps taken by RBI and the government together to increase liquidity in this. Okay, you have to re- try and remember this. Whatever I'm explaining in these things, they are for objective type of examination as well as for subjective type of examination. Descriptive or objective, ये आपको याद आएगा ये काम आएगा ये आएगा. Okay. Two चीजें बची हैं छोटी-छोटी सी and then we'll finish off with the session. The session is very gone very long. NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited. So what was happening was all these arcs asset reconstruction company they were a- they were able to acquire only small value bankrupt loans arcs kya karti hain jo bhi bankrupt ho jata hai insolvency and bankruptcy court ke andar jata hai unko acquire kar leti hain okay and then they are able to turn it around and sell it off at a profit that's their job but arcs did not have a lot of money in their own hands unke paas hi khud itna paisa nahi tha तो वह छोटे 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 लोन्स उठा पाती थी तो जो बिग वैल्यू लोन्स हैं लाइक विजय माल्या तो ऐसे जो बिग वैल्यू लोन्स थे ना वो कोई नहीं खरीदता और वो जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता जाता है दे कीप लाइंग इन द मार्केट ना द वैल्यू स्टॉक स्टार्ट गोइंग डाउन फर्दर बैंक को और लॉस होने लगता है बिकॉज नाउ एवरीबडी इज लाइक नो बडी इज बाइंग इट मे बी देर इज नो अपॉर्चुनिटी इन दिस लोन टू बी टर्न अराउंड दैट्स वाई नो बडी इज बाइंग इट तो उसकी वैल्यू और गिरती जाती है इट्स कीप्स गोइंग डाउन ओके सो दिस इज अ बैड Uh, you know signal to the lending bank jo bhi bank hai wahan par jo jisne bhi lend kiya tha paisa uske liye bahut kharab hua 
so the government said let's introduce narcl national asset reconstruction company limited which is going to take over large value to be large value loans honge na hum unko take over a bahut hi interesting very interesting structure was created first of all the government said narcl ke paas paisa kahan se aayega unhone bola hum nahi denge koi bhi paisa narcl ke paas paisa aayega banks to banks ke hi npas hain aur bank se hi paisa le rahe hain अब बैंक से भी पैसा सारा नहीं चाहिए बिकॉज सारा चाहिए होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी इट सेज लेट से मैंने एक लार्ज वैल्यू लोन लिया दस हजार करोड़ का एक्वायर कर दिया ओके आई हैव एक्वायर्ड दिस टेन थाउजेंड करोर लार्ज वैल्यू लोन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी वाला जो सिस्टम है इंसॉल्वेंसी में गया फिर मैंने एक्वायर कर दिया आई हैव टू पे फिफ्टीन परसेंट एज कैश तो जो भी स्पॉन्सर बैंक हैं एन के वो क्या करेंगे पंद्रह कैश जुगाड़ेंगे और वो एन को देंगे एन ए आर सी एल विल गिव दिस फिफ्टीन परसेंट कैश टू द लेंडिंग बैंक जो भी बैंक वहाँ पे इन्वॉल्व है लेट से स्पॉन्सर बैंक इज एस बी आई और इस वाले लोन में द मेन बैंक इज आई सी आई सी आई जिसने सारा लोन दिया था तो फिफ्टीन परसेंट कैश आई सी आई सी आई को चला जाएगा द रेस्ट एटी फाइव परसेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट एस आर तो वट आर दे डूइंग एन ए आर सी एल इज सेंग मैं आपको ये सिक्योरिटी रिसीट एक पेपर इशू कर रहा हूँ 85% फाइव परसेंट ऑफ द वैल्यू ओके विच इज़ ह्यूज मतलब दस हज़ार करोड़ में फिफ्टीन हंड्रेड करोर इज पेड इन कैश द रेस्ट एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोर इज नॉट इवन पेड टू द बैंक बैंक के अकाउंट्स में आ जाएगा वो बट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट विच आर नथिंग बट बॉन्ड्स मैंने बॉन्ड्स दे दिए नाउ एज सुन एज एन ए आर सी एल इज सेंग एज सुन एज आई सेल दिस ऑफ आई विल गिव यू द मनी फॉर दिस बॉन्ड ओके लेट्स से एन ने चार साल में उसको टर्न अराउंड कर दिया टर्न अराउंड कर दिया लेट्स से प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी एंड इट वाज एबल टू सेल इट ऑफ फर्दर एट लेट्स से सेवन थाउजेंड वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ सेवन थाउजेंड करोर में उसने सेल हुआ तो सेवन थाउजेंड करोर ऑफ कोर्स विल बी ट्रांसफर टू दिस बैंक द रिमेनिंग फिफ्टीन हंड्रेड करोर दिस इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ये गारंटी है सरकार की कि हम देंगे अगर आप नहीं पूरा पे कर पाए सिक्योरिटी रिसीट का पैसा पे कर पाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वोल्यूटेड सिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल कि भाई ये जो एन हैं इनको अभी बैंक्स की बैलेंस शीट से हटा के एक और बैलेंस शीट में डाल दो और वहाँ पर चार पाँच साल दस साल का टाइम खींच लो एंड देन यू सी वॉट यू कैन डू दिस विद दिस मनी हाउ मच यू कैन रिकवर वॉट ऑल कैन यू नॉट रिकवर इफ एन एस एन एस सी एल वर्क वेल then they can recover majority of the money sell it off turn it around and you know make a profit so this is how narcl works i hope it is clear yahi yahan par likha hai you can pause the video and you can read it for yourself as well last pe aate hain dicgc what is dicgc so dicgc why have i mentioned it here is because then an amendment act was passed in 2021 okay first of all dicgc deposit insurance credit guarantee corporation provides uh Uh, credit guarantee up to फाइव lakh to the to the depositors. Let's say मैंने SBI बी आई में जाके एक लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया एस बी आई बैंक करप्ट हो गया कल को तो डी आई सी जी सी विल से आई विल पे यू वन लैख रुपया योर मनी इज इंश्योर्ड बाई मी ओके सो आई एम हैप्पी कस्टमर नाउ मैं बोलूँगा पाँच लाख तक तो मैं डिपॉजिट कर ही देता हूँ कल को बैंक करप्ट हो भी गया तो मुझे तो मेरा पैसा मिल जाएगा आई विल गेट माई मनी ओके सो दिस इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस बींग प्रोवाइडेड बाई दी एस सी जी द इंटरेस्टिंग थिंग हेयर इज द प्रीमियम is not to be collected from the customer premium mutse nahi lenge premium will be taken from the banks this is how dicgc works it covers all the banks payment banks small finance banks rrbs foreign bank branches local area banks cooperative banks sare type ke banks dicgc ke andar aata hai insurance amount 5 lakh ye amendment act mein aaya tha with this amendment of 5 lakh 98% of all accounts are now, are now protected under dicgc which is much better than the industry average and 50% of total deposits are also insured what do we mean by this kisi bande ne 10 lakh rupaye sbi mein dale sbi bankrupt ho gaya usko milenge kitne 5 lakh milenge na that is the maximum amount that is insured so by this we say 50% of total deposits if the total insurance by dicgc is le is say of all the customers of all the banks is let's say 50 lakh crore whereas the entire money in the system is 100 lakh crore then what is happening 
फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल डिपोजिट आर बींग इंश्योर्ड बाई डी आई सी जी ओके एक और अमेंडमेंट हुआ है डी आई सी जी सी में दिस अमेंडमेंट से इज दैट इंटरम पेमेंट्स आर टू आर टू बी मेड टू कस्टमर्स ऑन होम मोरेटोरियम इज इम्पोज बाई आर बी आई किसी बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया कि अब भैया आप अभी लोन नहीं ले सकते यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस बैंकिंग एक्टिविटी बिकॉज यू नॉट वर्किंग वेल द बैंक क्लोज इज डाउन इन द शॉर्ट टाइम पीरियड वट एवर इंश्योरेंस इज टू बी पेड टू द कस्टमर हैज टू बी पेड इमीडिएटली बाई डी आई सी जी सी ओके सो दिस वॉज अबाउट डी आई सी जी सी आई होप इट वॉज क्लियर बहुत बेसिक था अमेंडमेंट एक्ट में दो तीन मेजर मेजर चीजें थी एंड आई वॉन्टेड टू जस्ट मैंशन दोज बिकॉज दे वर गिवन इन द इकोनॉमिक सर्विस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन आई होप इट वॉज यूजफुल आई होप इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा बेटर समझ आ रहा होगा इसके थ्रू दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू मेक थिंग्स मोर एंड मोर क्लियर विद रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर बाय बाय जय हिंद